xin kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network 51.3. À, tôi là Vũ Thanh Thủy. À, ngày hôm nay à, là một cuộc phỏng vấn đặc biệt à, với một cái à, chương trình mà có lẽ người Việt Nam của chúng ta ở tại thành phố Houston đã chờ đợi từ rất là lâu. À, nhưng mà trước hết thì xin được giới thiệu những hai người khách của chúng tôi ngày hôm nay là à, ông Phạm Văn Nam à, đến từ thành phố Boston. À, ông Phạm Văn Nam là À, thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts và ông đạo diễn Fred Coaster à, là một người trước đây đã từng đạo diễn cuốn phim Ride the Thunder à, hai vị à, tới đây một lát nữa đây sẽ trình bày à, với quý khán thính giả về chi tiết lý do tại sao có mặt ở đây xin chào anh Nam xin chào ông Fred xin kính chào chị Thủy và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài vâng thưa anh Nam đối với những người chưa biết gì về anh hay về ông Fred Coaster mà mà cũng chưa biết gì về cái project này thì anh có thể à, cho chúng tôi biết như thế nào dạ vâng thứ nhất đó là tôi là người tị nạn à, là một người à, có cái ngày hôm nay là nhờ cái sự hy sinh à, của những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ cho tôi bảo vệ cho gia đình tôi trong vòng bao nhiêu năm qua à, hiện giờ tôi là công chức của tiểu bang với một cái cương vị à, làm việc trong vấn đề phát triển kinh tế cho tiểu bang Right. Right. And uh, could you tell us a little bit about yourself for someone who uh, never know, knew you, uh, haven't seen the ride the thunder? Oh, well, uh, are first, you? Yeah. why are you here? Why am I here? Uh, well, I, I, well, first of all, um, I only knew the history of the Vietnam War and the Vietnamese people from what I learned in school. Uh, about five or six years ago, I got involved with a movie called Ride to Thunder. Uh, it was, was out in the theaters a few years ago, and it's actually on Amazon Prime now. Uh, we did r very well at the box office at the theaters, and that on Amazon Prime, we've had over 900,000 people uh, watch it. And uh, Ride to Thunder is only the beginning of telling the truth of the, of the Vietnamese people. It's only the beginning. Uh, so there was a group of us, of course, Nam's involved, and and, uh, and we have you, uh, that um, uh, we are developing a film project that's going to go much more in depth. And it's going to address Ken Burns' movie uh, and, and how he was wrong about the history of the, uh, of the Vietnamese people. The one thing I learned is uh, in, in making Ride to Thunder and also this project is the more interviews I did with the Vietnamese people, the more I understood your story. And it's a story that America doesn't know. Uh, it, it's, it, to me, it, it's a story of, of, of good and evil. Uh, it's a story that, that hasn't been told. And I, I think it's, a, uh, as a filmmaker, um, we do projects by passion, you know, what, 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 what passion, because it's hard to make a film, you know, long hours and, and, you know, many times not much pay, but it's passion that you want to tell a story. And I think this, that's what's here, and I feel honored, I really do. I, I, you know, honored and humble, because everybody I talk to with the Vietnamese, Your stories, uh, they're sad, but they're inspiring, you know? And, and I am humble because my life has been very easy. <laughs> Thank you. À, thưa quý khán thính giả, chắc quý khán giả cũng thấy rằng ông Fred là một cái người Mỹ, trông cũng còn trẻ. Có lẽ ông cũng, trong thời chiến tranh, ông cũng còn trẻ, chưa phải đến cái tuổi mà gia nhập cuộc chiến. Thế mà ông đã rất là quan tâm à, sau khi mà có cái kinh nghiệm với cái phim Ride the Thunder, thì ông đã... À, có dịp phỏng vấn rất nhiều người Việt Nam và tìm hiểu về lịch sử của nước Việt Nam cũng như những người à, Việt Nam và ông nói rằng cái câu chuyện lịch sử của nước Việt Nam chúng ta thật là buồn, thật là bi thảm nhưng mà đồng thời cũng rất là đáng đáng khâm phục đáng để cho thế giới biết đến và ông nhận ra rằng cái cuộc chiến ở Việt Nam đã bị nhìn một cách sai lạc tại nước Mỹ chính vì vậy mà ông có một cái sự đam mê ông nói trong cái nghề làm phim thì phải có cái sự đam mê thì mới có thể mà À, đem cái nhiệt huyết vào được tại vì làm phim rất là lâu giờ và rất là à, thế mà vì vậy ông tìm thấy được cái sự đam mê trong cái việc mà đem lại à, nói lên cái sự thật của cuộc chiến Việt Nam mình dạ, à, vâng. phải không thế dạ, vâng. vâng vâng xin tiếp lời của chị Thủy thì cái nguyên nhân mà ông phát và tôi có mặt hôm nay à. À, để chia sẻ với quý vị không phải chỉ cái sự đam mê của ông phát là một cuốn phim về lịch sử Việt Nam mà còn là đối với cá nhân chúng tôi là một bổn phận à, của một người Việt Nam chúng ta phải có cái bổn phận nói lên cái lịch sử trung thực của Việt Nam của mình à, thành thử là chúng tôi có cái dự án là một cái cuốn phim à, về chiến tranh Việt Nam qua cái nhìn của người miền Nam của người Việt Nam Cộng Hòa à, từ xưa đến giờ khi mà thế giới nó đến cuộc chiến 
Việt Nam họ chỉ nói đến cái vai trò của người Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ và Bắc Việt. Quân đội Hoa Kỳ thì lơ tơ mơ, không hiểu gì Việt Nam. Quân đội Bắc Việt thì bao giờ cũng ăn hùng, cũng tận tâm chống xâm lăng. Trong khi cái vai trò chống xâm lăng là vai trò của người miền Nam Việt Nam, người chiến sĩ miền Nam của chúng ta chống xâm lăng từ miền Bắc. Cái đó không nói đến. À, cũng như những cái thanh đạt của à, nền Cộng Hòa, từ cả đệ nhất lẫn đề nghị Cộng Hòa, có những cái việc rất là hay mà người ta không nói đến. Và đặc biệt là cái à, tại sao cái chính nghĩa, à, cái sự hy sinh của quân đội Việt Nam không được nói đến. Và những cái chuyện xảy ra sau cuộc chiến, à, từ xưa đến giờ à, người Hoa Kỳ họ, đặc biệt là những cái, mình bảo là cái bọn phản chiến bao giờ họ cũng bảo cứ để cho giải phóng vào thì đất nước Việt Nam sẽ bình an, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Những gì xảy ra sau cuộc chiến cho cả thế giới biết điều đó hoàn toàn sai. 44 năm rồi mà vẫn còn rất là... Dạ vâng, và... 44 năm rồi và hiện giờ chúng ta đã có nhiều những cái tài liệu lịch sử mới để chứng tỏ, để chứng minh rằng tất cả những cái điều mà miền Nam mình nói và làm trong cuộc chiến và sau cuộc chiến đúng hoàn toàn nhưng mà hoàn toàn bị lờ đi thành thử chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có bổn phận để mà nói lên à, cái tiếng nói của mình và trả lại cái sự thật cho lịch sử trả lại cái sự công bằng cho người miền Nam và nói lên cái sự hy sinh cái sự tranh đấu uh, oai hùng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Anh định nói về cái phim The Vietnam War của ông Ken Burns phải không, không ạ? Mình nói là lịch của mình, mình sắp lại Nhưng mà cái cuốn phim The Vietnam uh, War của Ken Burns, chắc quý thính giả nào đã từng coi phim đó cũng như chúng tôi cuốn phim dài 18 tập, 10 năm mới làm xong tốn 30 triệu Mỹ Kim nhưng mà không thấy có một cái điều gì mới mẻ cả dạ, đúng, toàn giống như những cái phim One Thousand Day War, dạ. những cái phim khác nó chiếu lại thôi mà đồng thời đó trong đó họ thiếu đi bao nhiêu cái điều coi cái phim đó tôi trông đợi dạ. khi mà tôi thấy Ken Burns, trước đây tôi có coi Ken Burns một vài cái phim khác để Civil War tôi tưởng rằng ông ta cũng khá hơn dạ. nhưng mà coi chờ đợi hoài không thấy nói đến các chạy các chạy tù cải tạo của Cộng sản Không thấy nói đến cái sự chiến đấu Của quân dân miền Nam Việt Nam Không thấy nói đến both people vâng. đó, Thành ra đó là cả một cái sự Mà toàn là những cái tài liệu một có vẻ Đến nỗi coi xong tôi mới tưởng Ủa cái phim này giống như lại đề cao một lần nữa Cái vai trò Cái lòng ái quốc của bộ đội Cộng sản miền Bắc Trong khi nước Mỹ Và Việt Nam là đồng minh dạ. Chống lại sự xâm lăng của họ Tại sao bây giờ mà lại đi qua qua phải không anh? Dạ đúng, tôi chỉ nói Thành đúng. ra coi đúng. cái phim đó, chắc tại quý thính giả cũng như chúng tôi đều có một cái sự phẫn nộ. Thành ra bây giờ khi nghe tin là có cái project này chúng tôi rất là mừng. Và đài SGN TV cũng như đài Radio Sài Gòn Houston cùng một số người ở tại Houston thật sự muốn làm một cái điều gì cụ thể để đóng góp vào với quý vị. Anh có thể cho biết rằng nếu những người như chúng tôi tha thiết muốn tiếp tay thì có thể làm được điều gì? Dạ thưa, làm được rất là nhiều việc. À, việc thứ nhất là à, có thể giới thiệu cho chúng tôi à, đến những cái nhân chứng lịch sử bởi vì Đấy. mình muốn nói lên cái tiếng nói của người miền Nam của mình thì phải người miền Nam cứ nói như người như chị à, đã từng trải qua rất là nhiều kinh nghiệm à, từ trong cuộc chiến đến những cái gì xảy ra cho Việt Nam sau cuộc chiến à, cho chúng tôi ý kiến à, về nội dung của bộ phim à, đến thứ nhì đặc biệt là bà con mình ông bà mình có câu là bảo có thực mới vượt được đạo À, à. Cái dự án làm phim của chúng tôi à, sẽ tốn từ 100.000 đến 200.000. Nếu mình chiếm được 100.000 thì mình làm nhỏ, 200.000 thì mình sẽ làm cho nó nhỏ rộng rãi ra. Nhỏ là... Dạ vâng, nhỏ à. có nghĩa là mình chỉ làm chiếu trên cái đài truyền hình ra một cái DVD. À, và à, nếu mà chúng ta có đầy đủ à, tài lực thì chúng ta sẽ làm một cuộn phim lớn chiếu ngoài rạp chiếu ngoài cho... Rạp cả cái quần chúng Mỹ Việt xem ừ. nhưng mà một điều chúng tôi muốn nói là ngoài việc làm phim chúng tôi sẽ soạn thảo những cái tài liệu giáo khoa oh. à, để gửi đến các trường học dạ. dạ vâng bởi vì mình làm một cuốn phim mình xem xong rồi cũng vậy thôi nhưng mới coi cái quan trọng là những cái thế hệ tương lai đặc biệt là con cháu của chúng ta à, nếu mà họ được học có những cái tài liệu giáo khoa học một cách đúng đắn một cách trung thực về những cái gì xảy ra cho quê hương của họ xảy ra cho cha ông À, cô chú gì bác của họ thì hạ sẽ có cảm thấy tự hào hơn mình là người Việt Nam à. và từ đó có thể nhận tự cho mình những cái nhận thức những cái hành động mới để đóng góp cho xứ sở đóng góp cho quê hương. Vâng, cũng như mà không phải chỉ là cho người Việt Nam không phải không anh, dạ, đúng. còn cho cả những người Mỹ bao nhiêu học sinh Mỹ sinh viên Mỹ họ cũng biết về chiến tranh Việt Nam một cách rất là sai lạc. Dạ đúng. Yeah, we were talking about 
what can we, people like, like myself, a Vietnamese who care about our country, who are so angry, upsetting, seeing and watching the Vietnam War from Ken Burns, and we want to do something to respond to all the wrongs in there, what can we do to help you realizing that? Uh, I would say the very first thing is, yes, we can make a difference and we can do a reply to Ken Burns that will be heard by America. That's I'm very uh, absolutely certain of, that we can do that. Mm -hmm. uh, second one, I know a lot of people are sitting at, sitting at home and a lot of people have lost hope into, I can't make a difference. I've given up about telling the true story. No, everybody, if we, if we work together, and every little thing helps. If someone's sitting at home, uh, if you have a story to tell, uh, if you can spread the word about what we're doing, uh, if you can contribute, uh, that will be part of the team and you will make a difference. You know, even if it's just a little bit, it doesn't have to be a lot. Like we had talked before, if there's two million people, you know, uh, and, and everyone puts in a little bit, we have, that, that's, that's pretty powerful. Yeah, just one dollar, then we can get two million dollars. You know, it is, every little bit counts. So I, I just want people to know that you're sitting at home and you can make a difference. You can make a difference. And even though it seems like a little bit that you're, that, that you're contributing or, or doing, uh, when we add it up with all of us, it, it's huge. But a lot of people said that uh, Canvas have 30 million dollars and 10 years in the making. And, and you're expecting from 100 to 200 thousand dollars? Is that enough to do uh, something? No, well, yeah, we went over the budget very closely. And uh, we can't, you know, that, that is an absolute minimum price that we can make a theatrical movie for, you know, theatrical 200, quality. 200,000. Now, it's really, remember, uh, he's, he had 30 million to spend. Uh, how he spent it, I don't know. Uh, making a movie can be very expensive. You make, if you make a regular movie, because you have to have sets, you have to build sets, you got cameras, you got, on set, you'll have over 100 people, you got generators, you got cranes and all that. But making a documentary, you don't have that. You have interviews, you have historical footage, right? And then you have music. And whoever, is, it, the writer has to put it together, very powerful. But that's the three things you have. You don't have to worry about makeup. You don't have to worry about, uh, you know, costumes. You don't have to worry about oh, having pay, all these different Paying actors and actresses. Yeah, yeah, and all, and making sure they can act, you know? <laughs> yeah. um, so making a documentary is very, uh, you know, and again, I don't want to downplay uh, the expertise it takes to make a good one, to make it a, a, a powerful one, but that's more talent and that's, that's more uh, the, the abilities. But making a documentary uh, is much, much cheaper. Uh, and, uh, you know, 30 million, I, I wouldn't even use that. And that's, uh, I'm, okay. I, I, you know, that's a lot of money. And also think about it, 10 years to make it. You know, 10 years for Ken Burns to make this film, right? He did not include anything about the re-education camps. He included nothing about the 250,000 people that died in the ocean. At least? Yeah. 400,000. Yeah. For, yeah, that, that died in, you know, nowadays, over you know, if 20 refugees die in the ocean going to Europe, it's like, it, it's world news. You know, yeah. it's all over. But I, I, I want to challenge, ask, you know, even some of your, your, your daughters or your sons who are younger, yeah. do they know about all the people that died in the ocean? Yeah. They, they, they don't. Well, but didn't mention anything about he that. Didn't, he didn't mention. And also, if you're going to play this clip that we have, uh, please, there's a 30 second clip by a very famous broadcaster, the most famous in America at the time, called Walter Cronkite. Okay, now, this is, uh, he was the most trusted man in, uh, in America you know, for a newscaster. In it, he proclaims, for, uh, in reference to the Tet Offensive, what a great victory it was for the South Vietnamese military and how brave and how, how well they fought and how the South Vietnamese people rose up to, uh, with their government against the VC. And he also said that the Viet Cong suffered a horrible, humiliating defeat that, that accomplished us nothing. And guess what? That, that, that report was exactly historically correct. But it was not in Ken Burns' movie. It was not in Ken Burns. Nếu cái thính giả coi những cái mẫu mà uh, promo của uh, đài SGN về cái uh, chương trình này thì quý vị sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt của ông Walter Cun Cry và những lời ông nói y như là ông Fred vừa mới nói vậy. Dạ yeah, vâng. Uh, thì uh, cái mục đích của mình làm là thưa chị và thưa quý vị là mình nói lại những điều cho nó đúng. Uh, uh, mình làm lịch sử. Mình làm lịch sử cho mình. Mình làm lịch sử cho 
thế hệ con cháu của mình và mình làm lịch sử cho tất cả thế giới hiểu rõ những cái gì xảy ra cho miền Nam Việt Nam. Vâng. À, nhưng mà như vậy đó bây giờ đối với những người muốn nói một cách cụ thể à, một số chúng tôi biết là có một số người trong đó có à, hai cơ quan truyền thông của chúng tôi à, đài video Sài Gòn Houston cũng như à, Sài Gòn à, Network à, cùng với luật sư Tom Tùng Hoàng cùng với linh mục phẩm hữu tâm cùng với một số anh chị em cái xin quỳnh nguyễn anh chị tiến tinh cũng đang dự chủ sẽ tổ chức một cái buổi để mà mời tất cả đồng bào đến cùng gặp gỡ và cùng hỏi han và rồi tiếp tay với quý vị trong cái chuyện này nhưng mà đối với những cái người bây giờ đang ngồi nghe ở nhà và muốn đóng góp ngay thì có thể có cái à, họ, họ hoặc muốn tìm hiểu thêm họ có thể gọi số điện thoại nào hay họ có thể vào cái website nào được không anh dạ vâng được họ có thể gọi cho tôi À, số điện thoại của tôi là 617 992 4283 à, hoặc là quý vị có thể vào cái trang nhà của cái trang dự án này à, là mình à, là, là Mỹ Việt à, usavn.org usavn.org vâng trong đó sẽ có đầy đủ những cái thông tin quý vị đóng góp như thế nào bằng cách nào địa chỉ à, hoặc là À, chúng tôi rất là mong mỏi à, quý vị có thể gửi sự đóng góp đến đài và mong chị có thể nhận dùng à, và sau đó mình chờ, mình chuyển tới và hoặc là quý thính giả cũng có thể gửi những cái đóng góp bình thường quý vị cũng biết rằng à, đài radio và tv không có muốn rất là ngại ngần trong cái chuyện mà nhận bất cứ một cái ngân khoản nào từ bất cứ ai tại vì cái trách nhiệm nó rất là lớn à, lấy được niềm tạo được cái niềm tin đã khó rồi anh ạ mà gìn giữ cái niềm tin nó khó lắm vâng. nhất là liên quan đến chuyện tiền bạc nhưng mà riêng trong cái dự án này thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bổn phận của từng người Việt Nam mình, của cái thế hệ chúng ta. Một khi cái thế hệ này qua đi, à, chúng tôi chắc cũng chỉ còn chỉ năm 10 năm nữa là cái thế hệ này sẽ qua đi. Thì, thì còn lâu lắm, sẽ còn trẻ lắm. Còn, không có còn à, cái, cái cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với con em mình nữa. Thành ra nếu không làm bây giờ thì làm bao giờ. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định là sẽ tiếp tay với dự án này. Thì quý thính giả có thể gửi trách về đề là trả cho trả cho cái một cái cơ quan bất thường nguyện của cựu quân nhân Hoa Kỳ là VVFH VVFH tức là uh, tức là uh, uh, Vietnam, Vietnam Veteran, Veteran for Factual History, factual history. Dự, dự, trên những dự kiện thật trên dữ kiện thật vâng. tức là sự thật sự thật vâng. uh, uh, tức là những người cựu chiến binh Hoa Kỳ họ lập nên một cái tổ chức mang tên là Vietnam Veteran for Factual History tức là họ đòn phải viết lại lịch sử cho đúng với cái sự thật khác với cái sự lịch sử sai lầm từ xưa đến nay và quý vị có thể gửi cái check về cái đó vv fh, FH. và check của quý vị sẽ được miễn miễn uh, trừ thuế được trừ thuế không được, à? trừ thuế, được vâng. trừ thuế và quý vị có thể gửi cái check thì đề gửi cho họ nhưng mà quý vị có thể gửi check về cho đài Sài Gòn Radio Sài Gòn Hi Sinh 900 AM hoặc là cho đài SCN TV 51.3 Chúng tôi sẽ liệt kê danh sách quý vị cùng với số tiền quý vị gửi mỗi ngày và cộng trừ vào và sau đó sẽ trao tận tay cho vâng. nhóm tổ chức này vâng. khi mà chúng ta có một, trong một cái buổi gặp gỡ vâng. với tất cả quý đồng hương trước sự chứng kiến của tất cả quý đồng hương thì mong rằng quý vị cùng tiếp tay vào trong cái nỗ lực này. Bây giờ chúng ta chỉ còn rất là ít phút để mà À, kết thúc vâng. cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì vâng. còn cái điều gì anh Nam muốn nói thêm nữa? Dạ vâng, cả, vâng. trước là lần nữa cảm ơn chị và cảm ơn mọi người cộng đồng của chúng ta à, đang hăng say tiếp uh, tiếp sức. Uh, uh, yeah, we were about to run out of time. Would you like to say some last word to the audience? Uh, I would say, I guess the big thing that I really feel is that um, uh, the people that lived through the Vietnam War are now getting older and uh, it's very important for us to have eyewitness accounts that, that we have with them and now is the time to make this film. Uh, I don't believe we really have tomorrow uh, or in the future. We have to all work together and make this happen right now. But the film would be mostly for the next generation to understand. Yeah, I, I think, and also, you know, one thing we had talked about before is I believe once uh, America knows the Vietnamese stories, they, they will embrace the story. The American people are really good, but they don't know your story. Uh -huh. um, if you showed a promo, uh, I mean, I think people will see, listen to what John Kerry says, listen to Jane Fonda. Is that how you want to be remembered? Uh, it, it, it's, you know, I see. Uh, yeah. for that. So it, it, it's important for not only the future generations of America, but for the Vietnamese younger generation. They have to know their history. Yes, and then, và cái cuốn phim này theo như là 
quý vị cho biết thì sẽ còn được làm thành một cái video nhỏ nữa và sẽ phổ biến tất cả mọi trường học, trường trung học và đại học để mà thế hệ con em chúng ta có thể khi mà tìm hiểu, học hỏi về cuộc chiến Việt Nam có thể có được những cái câu trả lời cho những cái điều sai lầm ở trong cuốn The Vietnam War của ông Ken Burns. Vâng, xin cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã cùng đến 30 năm rồi mới gặp lại anh. Anh Nam trước đây là làm việc ở tại trường Harvard University và chúng tôi có được dịp gặp gỡ trong một buổi nói chuyện ở đó và rồi anh đã hết sức tiếp tay trong cái việc mà cứu thuyền nhân Việt Nam trong cái thời điểm cuối uh, năm thập niên 80 đó và bây giờ được dịp gặp lại anh trong cái project này. Rất là cảm ơn sự nhiệt thành của anh cũng như ông Fed quý vị cũng có thể nhìn thấy anh Nam là thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts ông Fed uh, Coster là một cái nhà đạo diễn phim ảnh thành đạt của Hoa Kỳ mà với cái số ngân khoản nhỏ bé 200 ngàn Mỹ Kim để làm một cuốn phim cho chúng ta có cái tiếng nói chiếu người giảm chắc chắn không có thể nào có một tí cái lợi nhuận nào trong cái việc này cả và cái điều đó chúng tôi vẫn tin và vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu với quý thính ca thính giả rất mong được sự tiếp tay ủng hộ của quý thính giả À, vâng xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý khán thính giả.